Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema. Tunawakaribisha. Jina langu ni Pastor Mary Nyokonyo. Karibu kwa ibada ya siku ya leo. Niko pamoja na dada yangu anaitwa Winifred. Winifred. Anaitwa Winifred. Kwa hivyo tunashukuru Mwenyezi Mungu acha tuanze na maabudu kisha baadaye tuingie katika neno nikiwa na dada yangu Winifred. Mungu nakubariki. <tune> wazidi kuwa bariki Yesu tambua Yesu muite kwa jina na hizo laana ziwe muite kwa jina na hizo laana yeye Yesu atakuta Yesu ni kwenda Yes, 
kutupatia siku ya leo ili tukaweze kuendelea na ibada yetu ya Jumapili ndio maana nimesema karibu na nashukuru Mungu haswa kwa sababu kuna watu wako kwenye mtandao wanaendelea kutazama wako pamoja na sisi na wala ambao pia wametuma jumbe zao endelea kutuma ujumbe wako na Mungu aweze kukubariki wakati ambapo tunakuwa kwamba tuko pamoja wiki iliyopita tulipata kuendelea ama kuanza hili somo ambalo tumekuwa nalo tuko nalo tunaendelesha leo ya kwamba wewe unamjua Yesu kama nani na ninashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba kuna wale kuna mmoja niliona amejibu Japo wengine wote nilikuwa naona mtu anasema amen lakini kuna dada mmoja alijibu ningependa nimpate kuna dada mmoja alijibu akasema ya kwamba yeye anamjua Yesu kama mwana wa Mungu na kuna pia ndugu Isaac niongeza alikuwa amesema ya kwamba God is faithful anamjua Mungu kama mwaminifu na kwa wale ambao wanamtumainia mm -hmm. Na pia nikawa nimekuuliza ya kwamba na wewe unamjua Yesu au unaweza ongelelea habari za Yesu na mna gani mtu akikuuliza ya kwamba huyu Yesu wewe unamjua kama nani katika maisha yako Kuna mmoja naona kana kwamba simpati lakini alikuwa amesema ya kwamba anamjua Yesu kama mwana wa Mungu aliye hai na naamini ya kwamba alisoma maandiko Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yake ya kwamba anamjua Yesu kama mwana wa Mungu aliye hai na ni kweli ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai watu wengi wanaendelea kuwa pamoja nasi Mary ya Uma anasema ya kwamba amen Lili Waba anasema ya kwamba bless we thank God in the morning I am together with you Your song God bless you may God lift you amen amen Mam Lili Mam Lili yuko Germany nashukuru Mungu pia kwa ajili yake maana anatutizama akiwa Germany God bless you so much na wala ambao pia wote wanaendelea kutufuata kwenye mitandao yetu kwa Facebook page yetu pe, Facebook account yetu ya Mary Nyokonyo official kama haujajua ni wapi ya bonyeza tu Mary Nyokonyo official utatupata pale. Kwa hivyo nataka tuingie katika neno letu somo letu la asubuhi ya leo na kabla hatujaingia wacha tuinamishe vichwa chini ili tukaweze kumshukuru Mwenyezi Mungu popote ulipo omba pamoja nasi maana ni vyema kuanza na maombi kujikabidhi mbele za Mungu ili Mungu akaweze kuwa pamoja nasi na naamini kwamba vile ulivyoamka pia asubuhi uliomba na ukamwambia Mungu akutangulie ni vizuri Mungu kukutangulia na kama unajua Yesu utamtangulisha mbele ya maisha yako wacha tuamini na tuombe Baba Mungu kwa jina la mwanao Yesu Kristo ambaye ndiyo sababu tuko mahali hapa siku hii ya leo tunakushukuru na tunakuinua ninapoinua watazamaji wangu mbele zako ya kwamba Mungu siku ya leo wacha iwe ni siku ya baraka katika maisha yao siku ambayo Mungu unaenda kuwatenda mema na ushuhuda wetu utakuwa ni kwa damu yako Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yetu ikatukomboe na ikatufunike na tukutambue ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu uliye hai ili katika maisha yetu malango yeyote yale ambayo yanaweza inuka kinyume na sisi yasipate nafasi kwa sababu tutakuwa tuko na ufunuo wa kuhusu wewe Kristo Yesu kwamba wewe ni Jehova Roy wewe ni Jehova Rafa Mungu katika maisha yetu Mungu mtetezi wetu yote ndani ya yote na tunapoanza ibada hii asubuhi ya leo achilia kibali juu ya watu wako wakapate kukusifu na kukuabudu na kukuimidhi kwa kuwa wewe ni mwema umbali sio kisuizi kwetu sisi 
baba kuabudu pamoja na watoto wako maana tunajua kwamba Mungu wewe uko katikati yetu bariki kila mmoja anayetutazama na wasikose baba chochote kwa wakati huu mgumu ambao tunapitia kama taifa na pia dunia yote kwa jumla Mungu wewe ukaonekane na nguvu yako haswa nguvu ya ufufuo aliyoihubiri Paulo katika siku zake akamhubiri Yesu aliyekufa na aliyefufuka na akaleta wokovu na ukombozi kwa watu tunasema ni asante kwa kuwa we ni mwaminifu linuliwe na kubarikiwa jina lako na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini sema amen sema amen Mungu aweze kukubariki hapo ulipo tunapoendelea na ibada yetu asubuhi ya leo kwa hivyo last Sunday tulikuwa tumesoma kitabu cha Mathayo 16 na hapo hapo ndipo tunaenda kusoma Matthew 16 Matthew 16 Mathayo 16 kuanzia 13 Wacha tukaweze kuanzia tena hapo 13 tukiteremka chini Biblia inasema kwamba when Jesus came to the region of Caesarea Philippi he asked his disciples Who do people say the son of man is? Na hapo ndipo nilikuwa nimekuuliza kwamba who do you say in your life Jesus is? Amen. They replied some say John the Baptist, others say Elijah, and still others say Jeremiah or one of the prophets. But what about you? Yesu sasa akarudi akauliza, but what about you? He asked, who do you say I am? Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawauliza wanafunzi wake ya kwamba watu wanasema mimi ni nani. Na wakati ambapo wanafunzi wake walipata kuzungumza wanasema wewe ni Yohana mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Jeremiah, wewe ni Isaiah, wewe ni mmoja wa manabii. Na Yesu akawageukia, akawauliza na je nyinyi mnasema mimi ni nani? Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana nakuuliza wewe leo. Hata nataka kumuuliza dada Winnie ya kwamba na je wewe dada Winnie unasema Yesu ni na ni nani? Na sio Winnie peke yake tulikuwa tunaulizana sisi wote. Bwana Yesu atukuzwe. Nikapata ya kwamba kabla sijamuuliza dada yangu Winnie yeye anamjua Yesu kama nani? Tunapoendelea kusoma tulifika mahali ambapo Petro alisema wakati ambapo Yesu aliuliza na je nyinyi mnasema mimi ni nani Petro akainuka kwa haraka akasema ya kwamba you are the Christ wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai the son of the living God praise the lord maana kuna watu wanamjua Yesu kama mwana wa Yusufu wengine walimjua Yesu kama mwana wa Miriamu Wengine wanamjua kama mponyaji, wengine wanamjua kama mpeanaji, wengine kila mtu ako na sababu yake vile anamjua Yesu. Na ndio maana nataka ushikilie hiyo sababu ya wewe kumjua Yesu leo. Sitaki nikwambie kwamba shikilia yangu. I want you to take hold. Ya hiyo yako sababu hiyo yako vile unamjua Yesu. Ya kwamba mimi mimi namjua Yesu kama Mungu mpeanaji. Ama namjua Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Unaona? Na kwa kweli atakuokoa. Maana wakati ambapo Petro alisema ya kwamba wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kuna jambo Yesu alimwambia. Jesus replies, replied, Blessed are you Simon, son of Jonah. But by Blessed are you Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man. Praise the Lord. Haijafunuliwa kwako na mwanadamu. Hallelujah. But by my Father in heaven and I tell you but my by my Father in heaven. Haujapata ufunuo huu kupitia njia ya kibinadamu ama Biblia ya Kiswahili inasema ya kwamba haujafunuliwa kwa damu na nyama. Bali 
baba yangu aliye juu mbinguni ndiye ambaye amekufunulia bwana yesu asifiwe na Yesu akamwambia Petro kwa sababu ya kusema, kwa sababu ya kup, Petro kupata ufunuo ya kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia and I tell you that you are Peter and on this rock. Wewe ni Petro. Na Petro akageuzwa mara hiyo hiyo na ule ufunuo uliokuwa ndani mwake akabadilishwa na akawa mwamba ama jiwe. Yesu akasema on this rock ambaye Yesu ndiye mwamba wetu. Bwana Yesu asifiwe. On this rock I will build my church and the gates of hell will not overcome it. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna malango ya kuzimu yatakuja kushinda ama kufaulu katika maisha yako wakati unamjua Yesu. Maana Yesu ni mwamba. Yesu ni jiwe la pembeni. Praise the Lord. Jiwe lililokataliwa na waashi. Na baadaye likafanyika jiwe la pembeni, likafanyika jiwe la dhamana, likafanyika jiwe la msingi, likafanyika jiwe la pekee. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndo maana tunataka tujue ya kwamba wewe unamjua Yesu kama nani? Bwana Yesu asifiwe. Labda ningeuliza dada yangu wini kufikia pale unapotumia microphone yako, my sister. Mtu anaweza kuja na kuuliza ya kwamba wewe unajua Yesu kama nani? Utamwambia mimi najua Yesu aje? mwambia kwamba namjua Yesu kama mm -hmm. mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Dada yetu pia amejibu kulingana na maandiko because sisi tunaishi kulingana na maandi, kulingana na maandiko ya kwamba hatuwezi tukamjua Yesu vile ulimwengu unamjua. Tunamjua Yesu vile neno la Mungu linatuelezea na vile roho wa Mungu anatupatia ule ufunuo wanda, wandani. Maana Yesu Kristo alimwambia Petro ya kwamba damu na nyama havijakufunulia haya. Bali baba yangu aliye juu mbinguni ndiye ambaye amekufunulia. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu wa mbinguni ndiye ambaye amefunua. Na dada wini pia amepata ufunuo kama Petro ya kwamba sio nyama na damu vimempatia huu ufunuo. Hata yeye amesema namjua Yesu Kristo kama mwana wa Mungu aliye hai. Praise the Lord. Na ni, tunataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutupatia huo ufunuo. Maana tungemjua Yesu kama mmoja wa manabii. Na vile ambavyo tunajua kwamba sasa hivi dunia yote inatafutana na manabii na manabii walikuwekwa na wakaondoka hawapo tena tungezimia mioyo. Maana tungesema ya kwamba tulikuwa tunamtegemea huyu Yesu kama nabii na leo hayuko. Na mimi namjua Yesu kama mwana wa Mungu aliyekufa na akafufuka. Bwana Yesu afisifiwe. Na muhubiri Yesu wa ufufuo. Na nashukuru sana ya kwamba Paulo katika maisha yake hakuwai kuhubiri Yesu mwingine alihubiri kuhusu Yesu aliyekufa na akafufuka na hata siku moja akasema kwamba natamani kujua zile ngufu zilizo mfufua Yesu praise the lord maana alijua kwamba when i know the power that resurrected jesus i will also be resurrected praise the lord and this power is god himself Praise the Lord. Maana Petro anaongea kisema ya kwamba na Mungu aliyemfufua nani? Yesu Kristo kwetu sisi. Haleluya. Mungu aliyemfufua Yesu Kristo wapendwa. Leo hii ndiye ambaye tunamtangaza mahali hapa. Na ndiye huyo Yesu ambaye tunamtangaza mahali hapa. Praise the Lord. Mimi nimeleta kwako habari za Yesu aliyekuwepo tangia mwanzo. 
Maana kuna wengi wanajua kwamba Yesu alikuja miaka elfu mbili zilizopita. But for me, I am preaching about Jesus. I know Jesus who was there before anything else. Praise the Lord. Yesu alie kuwepo tangia mwanzo. Ata kabla ya uumbaji. Mwana Yesu asifiwe. Kabla ya uumbaji, huyu Yesu Kristo alikuwepo. Mwana Yesu atukuzwe. Kabla ya vyote, huyu Yesu Kristo alikuweko. Na wakati ambapo unatambua ya kwamba, kabla ya mambo yote, Yesu Kristo alikuwepo. Na hata wakati ambapo manabi walikuja. Wakati ambapo Abrahamu baba wetu wa imani alikuja. Alimsungumzia huyu Yesu Kristo. Wakati ambapo Musa alikuja. Alimsungumzia Yesu Kristo. Ningependa tuangalia katika kitabu cha John. Kitabu cha Yohana. Not Yohana Samahani. Kitabu cha Matendo ya Mitume Acts. Unaposoma kitabu cha Acts sama Matendo ya Mitume. Acts of the Apostles. Ndiposa ujua kwamba huyu Yesu tunaye mubiri. Usimuone kana kwamba ni mtu walie kuja. Miaka elfu mbili ilio pita. Ni Yesu alikuwepo tokea muanzo. Tangia muanzo Yesu huyu alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu alikuwa tokea muanzo. Biblia inasema ya kwamba. Nataka tusome 37 peke yake. This is. This is that Moses who told the Israelites. This is that Moses who told the Israelites. God will send you a prophet like me from your own people. He who was in the assembly in the desert which the angel who spoke to him on Mount Sinai and with our fathers and received living word. Bwana Yesu asifiwe. Na unaposoma translation nyingine inasema ya kwamba huyu ndiye Yesu Musa alikuwa anasungumzia kuhusu nani kuhusu Yesu ya kwamba Mungu atawainulieni nabii miongoni mwenu Bwana Yesu asifiwe na Musa akasema ya kwamba musikieni yeye Praise the Lord alikuwa anamtangaza kuhusu huyu Yesu maana alijua Yesu alikuwa takabla ya yeye Musa na aliyekuwa naongea habari hisi alikuwa ni Stefano wakati ambapo wanadamu walikuwa wamemuinukia akihubiri habari za Yesu akakumbusha wana wa Israeli ya kwamba huyu Yesu ninaye mtangaza hata Musa alimtangaza wakati ambapo alikuwa anaishi duniani Bwana Yesu asifiwe na huyo huyo Yesu ndio nataka tumutambue leo Na tujua ya kwamba dhamana ya sisi kumtambua huyu Yesu katika maisha ni nini? Praise the Lord. Huyu Yesu alikuwa tokea mwanzo. Sio miaka elfu mbili iliyopita. Miaka elfu mbili iliyopita ni wakati ambapo unasoma katika kitabu cha Yohana, wakati Yesu alizaliwa kwetu kama mwanadamu. Alikuwa 100% human. Alizaliwa kwetu kama mwanadamu kukuja kutimiza andiko ambalo Musa aliongea kwamba miongoni mwenu Mungu atamuinua nabii. Yesu ni yote ndani ya yote uwezi sema Yesu ni nabii peke yake, Yesu ni pasta, Yesu ni nani? Yesu ni yote ndani ya yote. Kama ni nabii, yeye ndiye aliyekuwa nabii wa kwanza kabla ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mchungaji, yeye ndiye aliyekuwa mchungaji wa kwanza kabla ya uumbaji. That is why I'm talking about this Jesus and it's good for you to know Jesus Christ by yourself. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza andika kama unaandika topic yako ya kwamba knowing Jesus Christ by yourself or by myself. Sio wa kuambiwa ya kwamba Yesu ni nabii. Kama vile mitume walikuwa wanaambiwa waki wa wanatembea na Yesu Kristo wakawa wanasema watu wanasema wewe ni mwana wa Mungu, watu wanasema wewe ni nabii. Watu wanasema wewe ni Yohana mbatizaji, watu wanasema wewe ni Isaiah, watu wengine wanasema wewe ni Jeremiah, lakini nyinyi mnasema Yesu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni ufunuo wa kwanza. Yesu ni mzaliwa wa kwanza. Hakukuwepo mwingine mzaliwa wa kwanza kama baada kabla ya Yesu. Yesu ndiye aliyekuwa mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ni maandiko yanayosema kwamba Yesu ni mzaliwa wetu wa kwanza. Praise the Lord. Kumaanisha alikuwepo 
kabla ya vyote. Haleluya. Na tunapoendelea tumeona kwamba Musa alimsungumzia habari zake huyu Yesu Kristo. Na ndio maana Stefano kabla ya kufa kwake akawaambia hao waisraeli wa wala ambao walikuwa nampiga mawe ya kwamba huyu Yesu hata kama mtampinga mimi najua hata Musa alimsungumzia praise the lord hata kama mtampinga mimi najua ya kwamba Musa alimsungumzia huyu Kristo Bwana Yesu apewe sifa na tunaangalia ya kwamba unaposoma maandiko ya Yohana kuanzia moja John 1:1 one, one. Biblia inasema in the beginning was the word and the word was with God and the word was God praise the lord this word is Jesus Christ na Mungu alitumia neno kuumba vyote kumaanisha kwamba kwa Kristo Yesu sisi tuliumbi tuliumbwa ama tuliumbika na vyote vilivyomo duniani vilifanyika kupitia hili neno ambalo ni Yesu Kristo mpendwa unamjua Yesu kama nani katika maisha yako Yesu aliyekuepo tokea mwanzo na Yesu Biblia inasema ya kwamba Mungu anajua mwisho kabla ya mwanzo na kama Yesu alikuwepo tokea mwanzo kumaanisha ya kwamba anajua mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hivyo ni vyema umjue Kristo Yesu na umtambue katika maisha yako ili wakati chochote kile kinainuka ndani mwako kama sasa hivi. Tulivyo katika hali ambayo ni ya magonjwa ya corona, uchumi wetu umesoroteka, maisha yamekuwa mabaya. You will be free because you have Jesus in you. Utakuwa na ule uhuru wa maisha maana uko na Kristo Yesu ndani yako. Yeye anajua vile corona ite iliingia na anajua vile inai, inaisha maana anajua mwisho kabla ya mwanzo. Praise the Lord. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku moja Paulo akawa anatembea katika mji unaoitwa Anthene. Alipokuwa anatembea pale Anthene, akapatana na watu wa Anthene walikuwa pia kama wewe na mimi. Praise the Lord. Biblia inasema ya kwamba watu wa Anthene ni watu walikuwa wanapenda sana kujua mambo mapya. Walikuwa wasomi sana. Walikuwa watu ambao walikuwa wameshikilia dini kabisa. Praise the Lord. Walikuwa wameshikilia din, dini kabisa. Na walikuwa watu ambao walikuwa wanapenda kila siku inapokuja ikuje na mapya katika masikio yao. Walikuwa watu wa kutega sikio na kusikiza na kusoma habari. Wakati huu labda wangekuwa watu wa kupenda kusoma magazeti sana kujua kwamba ni nini kipya kimezuka duniani. Praise the Lord. Wangependa sana kujua kwamba ni nini kimezuka duniani leo. Ni nini kinaendelea katika dunia leo? Watu wangapi leo wamekufa? Watu wangapi leo wako hai? Bwana Yesu asifiwe kama wewe na mimi kila wakati tunakaa kwa runinga kutaka kujua ni nini kipya kimejiri leo ni nini kinaendelea katika dunia leo kwa hivyo watu wa antene walikuwa kama watu kama sisi Paula alipozuka katika hule mji akawa anaanza kuongea wengine walidharau wakasema ya kwamba ah huyu mpumbavu ama mjinga walimuita majina ya kikejeli anaongea nini lakini kwa sababu wale watu walikuwa wanapenda kusikiza wengi wao walisonga pale wakamsikiza Paulo na Paulo akawa anawapatia ufunuo maana alikuwa amepitia kwa moja wapo ya madhehebu yao akapata ya kwamba wale watu walikuwa wameweka kibango ama kibango ya kwa lugha ya Kiswahili sanifu kibango kimeandikwa ya kwamba kwa Mungu tusie mjua to unknown God lakini walikuwa wanamwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Paulo akajua kwamba hawa ni watu ambao wameokoka ndani mwao, lakini huyu Mungu hawamjui. Praise the Lord. They needed that revelation to know who God is or who Jesus is. Na Paulo tuna, vile tunamjua ya kwamba Paulo alikuwa na ile mapatano alipatana na Yesu Kristo ana kwa ana. 
alipokuwa naelekea Damaski alikutana na Yesu Kristo mwenyewe na akamuona na Yesu akamsungumzia akamwambia Paulo mbona unanitesa mbona unaniudhi Paulo akamuuliza wewe ni nani na Yesu akajitambulisha kwa akajitambulisha kwake na ndio nataka leo hata wewe Yesu ajitambulishe kwako Usiabudu Mungu usiemjua kama watu wa andhene. Licha ya kuwa unapenda kwenda kanisani kabisa na kusikia kwamba leo hii tunafanya nini kanisani? Tunajenga nini kanisani? Tulimalizana na choo ya kanisa, leo tunajenga chumba cha pasta kanisani. Hayo mambo yote ungetamani kujua unapoingia kanisani ya kwamba leo tunajenga nini? Leo tuko na mradi gani kanisani? But there is something that I want you to know. Usiwe unaenda kanisani kumwabudu Mungu usiye mujua. Worship the God you know. Praise the Lord. Worship the God you know. That is why I'm coming to you with a revelation of who Jesus is. Praise the Lord. Peter said he is a son of the living God. You are the Christ, the son of the living God. Na wewe unasema Yesu ni nani? Napoendelea kuhudumu Nataka roho naomba kwamba roho mtakatifu wa ufunuo ataingia ndani mwako ujue who Christ is in your life at a time like this because he is a god of all seasons praise the lord na kwa wakati in this season how do you identify your Christ praise the lord watu wandene wakao wameandika kibango wa kwamba kwa Mungu tusie mjua Niposa Paulo alishuka pale akawaelezea akawaambia kuhusu huyu Mungu akawaambia kuhusu huyu Mungu acha tusome 23 inasema kwamba for as i walked around and looked carefully at your objects of worship i even found an altar with this inscription to an unknown god now What you worship as something unknown I am going to proclaim to you. Praise the Lord. Kile mnaabudu kitu ambacho hamukijui. Paulo akasema naenda kuwafanya nini? Kuwafunulia ili muabudu kile ambacho mnajua. Praise the Lord. Muabudu kile ambacho mnajua. Unapoenda kwa maabudu, abudu kile ambacho unajua. Bwana Yesu asifiwe. Na Paulo akaanza kuhubiri. Na nashukuru Mungu sana kwamba kwa mahubiri ya Paulo. Paulo alikuwa na ubiri Yesu wa ufufuo. Haleluya. Yesu wa ufufu and I really thank God because of that. Na hata mimi nimekunja nikutangazie kuhusu Yesu wa ufufuo. Kama kuna jambo limekufa katika maisha yako. Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai sio aliyekufa. Mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo anapofanyika uhai ndani mwako kila kitu kitakuwa hai katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kila kitu kitakuwa hai katika maisha yako. Tunaporudi katika kitabu cha Mathayo. Biblia inasema kwamba Peter akasema wewe ni mwana wa Mungu uliye hai. Naye Yesu akalijenga pale hekalu lake. Na hakuna malango ya kuzimu yalikuja kufaulu lile hekalu. Kwa nini hakuna malango ya kuzimu yalikuja kufaulu lile hekalu? Ama kuvunja lile hekalu ambalo Yesu alikuwa amejenga. Bwana Yesu asifiwe. Utajiuliza mbona malango ya kuzimu haikufaulu hekalu ambalo Yesu alikuwa amejenga? Ndio maana unaona hata wakati huu hata shetani yafanye nini? Kanisa la Bwana hata linamishwe chini na mna gani eventually lazima litafunuliwa Bwana Yesu asifiwe litafunguliwa kwa sababu aliye nafungua wa hilo kanisa si mwanadamu ni Yesu Kristo Praise the Lord ni Yesu Kristo aliye nafunguo ya kanisa Maana sababu hii Paulo alikuwa anamtangaza Yesu Kristo wa ufufuo kifo cha Kristo kiliashiria kwenda kumnyang'anya shetani funguo Praise the Lord. Alimnyang'anya shetani funguo. Na hiyo funguo alitupatia. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo 28:19. Na 
alitupatia hiyo funguo kwa kutukomishen sisi ya kwamba go ye into the world preach the word that i have commanded you praise the lord maana uh, unaporudi pale jua nasema ya kwamba all power and authority is given unto me bwana yesu asifiwe alipomnyang'anya shetani funguo mamlaka na nguvu vilipeanwa Yesu Kristo maana ile kifunguo ilikuwa imebeba mamlaka na nguvu praise the lord na unapokuwa na funguo funguo ni chepeo ya mamlaka bwana Yesu asifiwe funguo ni chepeo ya nguvu praise the lord na Yesu alikuwa amebeba nguvu na mamlaka na kabla aondoke alihakikisha ya kwamba ametupatia. Akasema ya kwamba ninawaamurisha mwende mkahubiri yale yote ambayo nimewaambia. Yale yote ambayo nimewaamuru. Endeni mkayatangaze hayo kwa mataifa. Na jambo ambalo linanifurahisha ni ya kwamba kwa vile yeye alifufuka. Unaposoma mstari wake wa mwisho naamini ya kwamba ni wa tisa Yesu anasema ya kwamba na niko, nitakuwa nanyi mpaka mwisho wa dahari. Bwana Yesu asifiwe. Ni 28 21 mstari mdogo wa 21 ndio unaosema ya kwamba na I am with you always to the to the very end of the age. Praise the Lord. Niko nanyi huyu Yesu ninayemjua mimi. Ako na mimi mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hakukua na mimi wakati ambapo corona haikukua. Hakukua na mimi wakati ambapo kazi yangu nilifutwa. Hakukua na mimi wakati ambapo nilikosa mapeni. Alafu wakati mimi nilikosa mapeni akaniondoke. Hapana. Namtangaza habari ya Yesu Kristo ninayemjua, Yesu wa ufufuo, aliyefufuka, anakaa ndani yangu na aliniahidi ya kwamba hapo ndani yeye yuko na mimi mpaka mwisho wa dunia ama wadahari. Haleluya. Yuko na wewe mpendwa. Huyu Yesu tunayemtangaza, he is with you to the end of the age. Yuko na mimi na wewe mpaka mwisho wa dunia. Alafu jambo lingine ningependa kuongelelea ni ya kwamba uhusio wakati wa sisi tena kuuliza kuuliza watu, watuelezea kwamba Yesu Kristo ni nani. Maana watakwambia ni nabii watakwambia alikuwa Yohana mbatizaji watakwambia alikuwa mwana wa Mariamu watakwambia alikuwa nani vile wanavyomjua mmoja wa manabii ni wakati wa wewe kujua who this Jesus is na ufungue moyo wako umpatie maisha yako akae ndani Paulo alipoyatambua hayo alisema ya kwamba not i who lives but Christ in me praise the lord Sio mimi niishie tena bali Kristo anaishi ndani yangu. Na Kristo alipokuwa anaishi ndani yake. Paulo alikuwa na funguo. Alikuwa na uwezo wa kufunga na kufungua. Hata wewe mpendwa sio Paulo peke yake, mimi na wewe tuko na uwezo wa kufunga na uwezo wa kufungua. Kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Maana katika hilo jina Maandiko yanatuambia ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Kristo ndiye Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Unapopata huo ufunuo leo ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai katika maisha yako, ya kwamba Yesu Kristo yuko na wewe mpaka mwisho wa dahari, hata wai kukuacha. Mwimbaji anasema ya kwamba hata ni wacha. Hata ni wacha Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yuko na mimi tokea mwanzo. Wa vile nilipatana na hiyo shida ambayo niko nayo. Mpaka mwisho wa dahari. Bwana Yesu atukuzwe. Yesu ametupatia funguo. Yesu ametupatia mamlaka. Yesu ametupatia mamlaka. Maana mamlaka ilipeanwa yeye. Unaposoma katika kitabu cha Isaiah 22:22 inasema ya kwamba I will 
I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut. And what he shuts, no one can open. Mbona tu Daudi? Tunaposikia habari za Daudi ni habari za kifalume. Bwana Yesu asifiwe. We are not operating katika anga ya wale watu wako chini. When you know Christ and have him in you, you are operating in a kingly realm. Praise the Lord. Una operate katika kiwango cha ufalme. Na Mungu mwenyewe anadhihirisha ufunuo wake akisema ya kwamba mabegani mwake nimempatia funguo. Bwana Yesu asifiwe. Ya chumba cha Daudi Ya kwamba chochote atakachofunga hakuna wakufungua. Chochote atakachofungua hamna wakufunga. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ndiye Kristo ninayemsungumzia, the holy one. Bwana Yesu asifiwe and the true one. Yesu ambaye ni mtakatifu. Yesu aliyeshinda majaribu yote. Yesu ambaye ni wa kweli, ambaye Roho Mtakatifu aishie ndani mwetu kwa mfano wa Yesu Kristo ana Dirisha katika matendo ya mitume ya kwamba yeye ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Roho wa Mungu ni kweli. Ananena ukweli, ana hila, ana uongo ndani mwake. Maana yeye sio mwanadamu aseme uongo. Praise the Lord. The Lord shall settle you when you know who Christ is. The Lord shall settle you when you realize who Christ is in your life. Praise the Lord. Wakati ambapo muimbaji mmoja alitambua Yesu ni nani katika maisha yake, aliimba wimbo unasema ya kwamba, you are too faithful to disappoint me. Praise the Lord. You are too faithful to leave me. I have come to realize you are too loving God to leave me. You are so loving Father, you cannot leave me. Hata kama nimefanya mambo yanayokaa namna gani. Wewe una upendo wa ajabu. Mara ngapi watu kama Daudi walikuwa na muasi Mungu. Dia. Na kutambua ya kwamba Yesu ni nani katika maisha yake. Mungu alikuwa anamrudia Daudi. Kwa sababu Daudi alikuwa anajua kutafuta moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe tafuta moyo wa Mungu asubuhi ya leo. Na umtambue kwamba Kristo ni nani katika maisha yako. Na umpatie nafasi ili akakae ndani mwako. He will settle your matter. Praise the Lord. Hautakaa ukilia ya kwamba kuna ugonjwa. Ugonjwa utakuja ndio, but he will settle that problem because he will make a way for you to come out of that problem. Praise the Lord. He will make a way for you to come out of that problem. That is the Christ I am here preaching about. Praise the Lord. He will settle you, my friend. Wakati ukonanja, he will provide for you. Praise the Lord. Tumesema, the Lord shall settle you. The Lord shall settle you. He has commissioned us to preach about his doings. Ame tuamuru tuubiri matendo yake. Ame tutuma katika dunia. Yeye Yesu Kristo asie tuacha. He is too faithful to disappoint us. He is too loving to leave us. Have that great revelation in your life. That Christ is too faithful. He cannot disappoint you. Haijalishi ya kwamba ni haligani. Hiyo ambayo unapitia. Katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. There are so many benefits of knowing who Christ is in your life. Praise the Lord. One of the benefits that pleased me ni ya kwamba if I know who Christ is, I have freedom of worship. I am free. I am set free. Because Christ is the truth. And the Bible says in the book of John 8:32 that you will know the truth and the truth will make you free. Praise the Lord. You will be made free. Utakuwa na ule uhuru. 
that is the greatest benefit I have in my God. I am free. Free from poverty. Free from lack. Free from sicknesses. Free from disease. I am free, my friend, my sister, my brother. Ningetamani sana umjue Kristo Yesu ili uwekwe uhuru. Kumtambua Yesu. Sio nyama na damu mpendwa. Ni ufunuo wa roho mtakatifu. Mpatie Yesu maisha yako. Tamani kukutana na Yesu. Anasema ya kwamba draw near to me and I will draw near to you. Songa karibu na yeye. Nae atasonga karibu na wewe. Unapo songa karibu. Ata ujifunua kuwako. Ata ujifunua kuwako. Wakati ambapo alimuuliza paulo mbona unaniudhi. Wakati alikuwa naitwa Sauli. Paulo akasongea kutaka kujua huyu ni naye muudhi ni nani. Akamjibu anakamuuliza, "Who are you my Lord?" Biblia inasema Yesu alijifunua kwake akamwambia kwamba mimi ni Bwana Mungu wako. Unaye ni udhi. Have you ever moved near to God? Have you ever in your heart desired to know who God is? Wacha vile huwa tunaambiwa kwamba Yesu ako hivi, Yesu anapeana, Yesu anafariji, Yesu anafanya hivi. Have you ever desired by yourself to know who Jesus is in your life? You will be made free. Praise the Lord. You will be made free. Nimekwambia utakuwa huru. Huru kutokana na magonjwa, huru kutokana na njaa, huru kutokana na umasikini, huru kutokana na vita. Huru kutokana na yale mambo ambayo unaona ya kwamba yanaendelea sasa hivi. Maana Yesu ni yote ndani ya yote. Yeye ndiye anayemiliki fedha na dhahabu ni mali yake. Utakuwa huru. Na ametuambia kwamba amepewa funguo ya nyumba ya Daudi, nyumba ya kifalme, nyumba ambayo haina ukosefu. Nyumba ambayo haijakosa chochote. Bwana Yesu apewe sifa. Utakuwa huru mpendwa. Endelea kutuma ujumbe wako. Nashukuru Mungu kwa wale ambao wanaendelea kututizama. Mungu apate kuwabariki, Mungu apate kuwainua. Asante maana naona Naona watu wengi sana wanazidi kutuma jumbe zao. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu kwa sababu ya jumbe ambazo ninaona kweli naona ya kwamba watu wengi wanazidi kututazama. Haleluya. Endelea kutuma ujumbe wako. Naona tuko na watu wengi sana ambao wanaendelea kutufuata. Watu wengi sana wanaendelea kutufuata kutoka Germany, kutoka UK kutoka Nasra Este hapa Kenya. Haleluya, haleluya. Tunaongelelea kuhusu Yesu wa ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongelelea kuhusu Yesu wa ufufuo. Nimekwambia kwamba the greatest benefit I desire you to have in Christ Jesus is to be made free. Praise the Lord. Na kwa kufinalize mambo yote about the greatest benefits we have in the Lord. Ningependa tusome katika kitabu cha Revelation 5.12. Ufunuo ama Revelation. Ufunuo tano kuminambili. Biblia inasema, huyu ni Kristo. Nina musungumuzia. Kristo wa ufufuo. Alie fufuka ambaye tunajua ya kwamba mimi Mary si mimi ninayeishi bali Kristo ndani yangu. Haleluya. Na Kristo anapoishi ndani yangu, wacha niseme hili. Magonjwa kama korona hayana nafasi ndani yangu. Maana Kristo amechukua nafasi yote, nimempatia nafasi yote. Praise the Lord. I am coming to finalize the benefits we have in Christ kwa kitabu cha Revelation 5:12. Biblia inasema ya kwamba in a loud voice they sang hawa ni malaika wa Mungu wanaimba kwa sauti kuu wakisema worthy is the lamb 
Praise the Lord. Worthy is the Lamb who was slain to receive power. That is a benefit you have if Christ is in you. You are full of power. Praise the Lord. Biblia inasema katika wa Efeso ya kwamba our warfare is not kano, is not flesh and blood. We fight with the powers, with the principalities. So if Christ is in you, you have that power. Praise the Lord. You have the power of God inside you. Hallelujah. Na tume, vile tumesoma kitabu cha, cha Isaiah 22 na 22 inasema ya kwamba alipewa ufunguo wa Daudi ya kwamba chochote anachofunga hakuna anayeweza kufungua. Kwa hivyo nguvu yake kama ye yuko na nguvu ndani yetu hakuna nguvu inayofanya nini weza kutushinda. Bwana Yesu asifiwe. I'm summarizing the benefits we have in Christ. Worthy to receive power and wealth. Praise the Lord. Kuna mtu hapendi utajiri jamani. Nani hapendi utajiri? Aniambie leo na Yesu hata kanda ni mwake because Yesu akikanda ni mwako utapata utajiri wa Mungu. Na utajiri wa Mungu katika maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba utajiri huo haukuji na kilio na majuto. Unamfanya mtu kuwa bwenyenye. Unakufanya wewe kujulikana. Bwana Yesu asifiwe, utakuwa kwenye mitandao, utakuwa kwenye runinga, watu watakujua. Nani apendi kujulikana? Wapendwa. Nani ap- kila mtu anapenda ajulikane. Na kila mtu anapenda jina kubwa. Na jina kubwa hakuna jina kubwa bila pesa. Jina kubwa linakuja na ukiwa na mali. E, huyu ni ule mzee aliye na ngombe nyingi katika hii area. Huyu ni ule mzee kama vile Abraham alivyotambulika. Alitambulika kwa sababu gani alikuwa mzee wa mali. Tunaposoma kisa cha Ayubu, Ayubu alitambulika kwa sababu gani? Alikuwa mzee wa mali, the greatest man from east. He was so much wealthy. Alikuwa na mali. Na Yesu akikanda ni mwako, ako na mali. Wewe utakuwa na mali. Praise the Lord. Kubali Kristo ndani ya maisha yako mpendwa. Hallelujah. Worthy and wealth and wisdom. Hekima Utaku ukiongea kila mtu atakuwa anatamani tu kusikia. Wewe unaongea nini? Habari yako ni habari gani? Kama vile watu wa Anthene wakati Paulo alizuka pale alishuka pale akiwa na Kristo ndani yake, alipoanza kuongea walisongea na kumpatia sikio. Kwa sababu gani? Aliongea na hekima. Maana Kristo alikuwa ndani mwake. And strength. Biblia inasema and strength. Nani anataka kuwa hafifu? Na Kristo anapokuwa ndani mwako uko na ile nguvu, uko na afya. Unatembea, magonjwa hayatakuwa ndani ya mtu ambaye uko na afya. Hata ukienda kwa daktari kuna magonjwa mengine anakuambia enda ufanye tizi. Wakati ambapo unafanya exercise, hayo magonjwa yanatoka tu. Na Yesu akiwa ndani mwako, you will have a lot of strength. Bwana Yesu asifiwe. And hona, utaheshimika alimheshimisha Joshua. Alimwambia Joshua kwamba nitakuheshimisha chini ya jua. Na kwa kweli tunaposoma habari ya Joshua tunapata ya kwamba Joshua alivunja rekodi katika maisha yake. Jua lilisimama, jua halijawahi simama siku zote. Ila ni kwa siku za Joshua. Alipoenda vita, jua lilisimama kwa masaa matatu. Takriban masaa matatu mpaka vile Joshua alishinda vita. Ndiyo jua lilianza kuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimheshimisha Joshua mbele ya maadui zake. Hata wewe unapokuwa na huyu Yesu Kristo ndani mwako, you will receive honor. Utakuwa kiingia hivi mahali, Christ will be honored in you. Praise the Lord. And glory. Praise the Lord. Utakuwa na utukufu. You will be glittering. Utakuwa na utukufu ndani yako. Because the lamb of God is full, worthy to receive Glory. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu utakuwa ni wako. Maana Kristo atachukua utukufu. Utukufu hauna mwanadamu, utukufu uko na Mungu. Na wewe ukiwa na Mungu, utakuwa na Mungu na utukufu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. And praise. Nani apendi kusifiwa? Yesu akiwa ndani mwako, atakuwa 
anasifiwa na wewe ndio utasifiwa praise the lord atafanya upate sifa machoni pa wanadamu watasema nani kama wini nani kama moses nani kama christabel nani kama antony maana utakuwa unapokea sifa kila mahali unaenda bwana yesu asifiwe those are the benefits i have gathered in my god because i know that when he is in me i am free praise the lord nitakuwa niko na uhuru katika maisha yangu hakuna mwanadamu ataweza kuafikia ule uhuru wa kristo ndani yangu ndio maana pia nataka wewe ujue kristo ni nani ndani yako tambua kristo wa ufufuo kristo aliyekufa na akafufuka huyo ndiye kristo ninayemtangaza aliyebeba uponyaji aliyebeba uzima Alie na vyote ndani ya vyote. Nashukuru Mungu kwa wale ambao wanazidi kutuma messages zao. Mungu akapate kuwabariki. Pia wewe tuma na umtambue Yesu katika maisha yako. Unapomtambua na kumpatia nafasi ndani ya maisha yako, korona haina nafasi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. You shall declare a thing and it shall be established. Praise the Lord. You shall declare and say corona you have no power and God in you will establish it. Praise the Lord. Utatangaza. Utasema jambo na litadhibitishwa na Mungu. Kwa hivyo endelea, endelea mpenzi mtazamaji, naona niko na watu wengi zaidi. Sabina Ondeche, Bishop Joseph Jakait barikiwa sana mtumishi wa Mungu my brother Bishop Moses Simiu our father katika River of Life Christian Fellowship International he is our father Mama Lea Wanjala he is our mom wa River of Life Christian Fellowship International these is our uh, these are our, our parents na nashukuru Mungu because they are watching us from UK. Dantesh is watching Mungu akubariki sana. Ondeto Neli anasema amen. Ana tutazama pia yeye Eugene Aura. Nasema kwamba following may God bless you auntie. Mungu akubariki pia na wewe. Dambe anasema anatazama Lea pia anasema amen Anthony is watching Hallelujah Prudence Ribon Mungu akubariki sana more grace mommy more grace to you too God bless you Doreen Mungu akubariki sana mwanangu You have been so supportive to this ministry may God bless you and enlarge your territories Natazama ukiwa ruaka Mungu akubariki Anton Barasa. God bless you. You are one of our elders in the ministry. God bless you. Esimam, God bless you. Pastor Moses, God bless you so much. Unasema hallelujah. Praise God for exposure of the word of God. May God bless you our spiritual father. Johnson Nicoshel is watching from Nasra Estate. God bless you. Yuni Sokoya, God bless you my sister Sophie. God bless you. God bless you Mamle again. God bless you Abuko. You are watching. God bless you so much. Evelyn Kabarika. Asema amen. God bless you so much. Moses Makwata our brother. God bless you so much Pamela Ondwesa. You are watching. May God bless you. Heli Ikumi, this is my mom. God bless you our mother. You have mended us a lot where we are. We thank God because of you. Mom Helen Ikumi, God bless you. Ida Jose, you are watching. May God bless you, Eunice Okoya. Hallelujah. You are watching and many, many others. Naona ya kwamba masa inakimbia na watu wanazidi kutazama na kutuma jumbe zao. Mungu wakaweze kuwabariki. Napo tazama runinga yetu. Naona kuna nambari pale. Ambayo unaeza piga kama ukona unaitaji maombi. Ama unaitaji kumjua kristo zaidi. Tukaendele na conversation kwa sababu ya masaa unaweza piga hiyo nambari iko pale kwenye runinga yetu 0790 250813 na pia kupitia hiyo hiyo nambari unaweza tuma support yako kwa sababu ya huduma huu 
Nashukuru Mungu kuna watu ambao wanasimama na sisi kabisa tufike mahali ambapo tumefika. Studio yetu imeendelea. Mungu ametubariki juu ya wale watu ambao wanasimama nasi. Asubuhi napoamka napata ya kwamba mtu amesimama na huduma na muombea zaidi ya kwamba Mungu azidi kumbariki na kumbariki. Kwa hivyo tuma support yako ya huduma ili tukaendelee kuwa kwenye mitandao. Tena na tena tunahitaji support yako. Unaweza tu support vile ambavyo Mungu atakubariki. Sio kifedha peke yake. Unaweza piga simu kwenye studio yetu. Kuna wengi like my daughter Doreen ameweza kusimama na sisi kwa kununua vyombo katika nyumba ya Bwana katika studio na Mungu ambariki zaidi na endelee kumbariki na kumuinua na wengi wala ambao pia wamesimama nasi kifedha wengi kabisa kiasi ambacho siwezi taja nikamaliza Mungu azidi kuwabariki metodo Doreen kama mfano ya kwamba sio lazima uweze tu kutoa fedha unaweza wasiliana na ofisi zetu kupitia hiyo nambari ambayo iko kwa runinga kwa, kwa simu yako najua hapa kwetu tuko na runinga lakini kwako ni simu ama unatumia labda laptop taraklishi ama unatumia iPad chochote kile ambacho unatumia kutupata unaweza wasiliana nasi ama upige hiyo nambari uwasiliane nasi na unaweza simama vile Mungu ataweza kukubariki asante kwa wale ambao wanatuma sadaka zao Mungu aendelee kuwabariki na kuwabariki mnatuwezesha kuwa mahali ambapo tuko siku zote may god richly bless you and richly dwell in you because the bible says in, in revelation 5:12 ya kwamba this lamb of god is worthy to receive riches hapa inasema wealth na kwa translation nyingine ni riches may god richly dwell in you praise the lord god bless you kufikia mahali pale nasema ya kwamba jina la bwana libarikiwe tuendelee kumjua Mungu ni nani labda dadawini uko na jambo la kutia wenzetu moyo ama kuwasungumzia ili Mungu akaweze kuwabariki kabla hatujaimba wimbo wa kumalizia tukiomba tukimaliza Amen. service yetu Ninachoweza watia nguvu nayo wapendwa ni kwamba tukaweze kumjua Mungu kibinafsi Wacha kumjua Mungu wa mchungaji wako Wacha kumjua Mungu wa rafiki yako Mjue Mungu kibinafsi zaidi na zaidi Amen. na Mungu akawabariki mbarikiwe sana Amen Winnie amenikumbusha kitu kimoja ya kwamba jua Mungu kibinafsi usiweze kumjua Mungu tu kupitia mchungaji sio la kwamba ni mbaya kumjua Mungu kupitia mchungaji lakini it's not so encouraging ni vizuri pia wakati ambapo unajua Mungu kupitia mchungaji akuombee wokovu tafuta pia kumjua Mungu huyo zaidi na zaidi kibinafsi kama Jehova Rafa Mungu mponyaji kama Jehova Nisi ukiwa chini Mungu anakuinua anafanyika ushindi wako kama Jehova Rohi Mungu mchungaji wako jifunze majina ya Mungu na umjue because he's a god of all seasons sasa kwa wakati huu ambao tuko na corona na unapata ya kwamba wewe ulikuwa unamjua tu Mungu kupitia pasta wako. Sasa hivi pasta hayuko. Kumaanisha ya kwamba katika familia yako hamna maombi, hamna ile house altar hauna, hauna ile kufundisha watoto wako kuomba because pasta hayu, hayuko na pia tukisema labda pasta Mary ni mmoja na ako na kondoo zaidi ya kumi. Huyu kondoa apige simu, mwingine apige simu mwingine, nitawahudumia wote kweli na mko mbalimbali. Unajua ni rahisi kuhudumia watu wakiwa pamoja, sio wakiwa mbalimbali. Mbali. Kwa hivyo dada Winnie anatuhimiza na nimekumbuka hilo jambo ya kwamba ni vizuri tumjue Mungu kibinafsi, knowing God by yourself. Hata ukiwa nyumbani mwako wakati huu, you can lead your children kama mchungaji wa nyumba. Unaweza ongoza, unaweza sanyana na marafiki wala ambao mnaishi kwa plot badala ya kukaa kwa balcony mkiongea kuhusu corona vile iko mnaweza kusanyana kwa balcony mseme ya kwamba tuanze kujihubiria sisi hapa na kila nyumba itapokea wokovu Mbona Yesu asifiwe Asante sana dada Winnie Mungu akubariki na wengine wote wala ambao wako kwa background ili kutusaidia behind the scene sorry behind the scene kutusaidia kwa sababu ya hii ibada Wenda unasikia sauti zinasema amen amen tuko na tuko na watu behind the scene wala ambao wanatusaidia kwa ajili ya hii ibada 
kukufikia wewe asubuhi ya leo. Kwa hivyo nataka tuwekewe wimbo mmoja ili tukaweze kumsifu Bwana na kumchezea Bwana wakati ambapo tunakamilisha ibada yetu. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Na kama haujampokea Kristo pia hauwezi ukamjua Kristo kama haujampokea ndani ya maisha yako. Mpoke ili aendelee kujifunua ndani yako siku baada ya nyingine. May God bless you and richly dwell in you. Amen.
Asante Yesu. Asante Jehova. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mahali ambapo tumefika. Na naona ya kwamba watu wamezidi pia kutuma ujumbe kabisa. Endelea kutuma ujumbe wako. Mungu aweze kukubariki. Kwa hivyo kufikia pale Mungu aweze kuwalinda na apate kuwainua na kuatia nguvu kama haujampokea Kristo Yesu ningependa tuombe pamoja nawe ili Bwana Yesu apate nafasi ya kujifungua ama kujifunua kwako umjue zaidi na zaidi sema Bwana Yesu naja mbele zako na kiri mimi ni mwenye dhambi nisamehe dhambi zangu na unioshe na unitakase futa jina langu kutoka katika kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima asante Yesu kwa kuniokoa kupitia damu yako ya msalaba kwa jina la Yesu Kristo nimeokoka na kuamini kwa hivyo wacha tuombe maombi haya tunapokamilisha ibada yetu Kiombea ndugu zetu ambao wamepokea Kristo na pia tukikamilisha ibada yetu na nimesema ya kwamba simama nasi katika kazi ya Mungu ambao tunafanya na Mungu wa mbinguni ataweza kukubariki. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo tumepata kujifunza ya kwamba wewe Mungu ni mzee wa miaka hauja kuwa tu kuanzia miaka elfu mbili zilizopita bali ulikuwepo tokea mwanzo kabla ya vyote Yesu Kristo ulikuwa na ulikuwa neno la Mungu na kwako wewe sisi tuliumbika tukawa jinsi tulivyo leo na ndio maana tunazidi kutangaza habari zako kwa Mathayo 28 ulitukomishon ulitutuma ulituamuru ya kwamba tukaweze kutangaza habari yako na ukasema uko pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari baba usituache hata wakati ambapo hali inakuwa ngumu na muombea Mpenzi mtazamaji wangu ya kwamba atajua ya kwamba Kristo uko ndani mwake hata kuwa na shaka hata kuwa na hofu atajua Yesu uko ndani yake mpaka mwisho wa dahari na utaweza kutulinda na kutusaidia tunapofanya mapenzi yako jina lako libarikiwe jina lako litukuzwe asante kwa wale ambao wamekupokea siku ya leo Mungu roho wako mtakatifu apate nafasi ya kupenya katika maisha yao awainue na waitawale na apate sehemu katika mioyo yao kiwango ambacho baba hawatapotoshwa na muofu shetani asante ni kwa sababu wewe ni mwema upendo wako ukazidi kwa wiki hii tena tuendapo kukutana siku ya Jumapili katika ibada yetu sifa na utukufu tutakurudishia na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini Amen. Sema amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom, shalom till we meet again. God bless you. Amen.